Oi, meu nome é Patrick, eu coleciono dinossauros. Eu estou muito feliz de trazer essa notícia para vocês. Eu consegui uma parceria com a Colecta. Fala colecionador, beleza? Tô muito feliz de dar as notícias pra vocês, porque isso significa um grande passo pro canal, né? O canal Eu Coleciono Dinossauros já tá aí no ar já faz, eu acho que mais que 5 anos, né? Nem sei exatamente quantos anos faz que já tá no, no, no ar esse canal. E realmente, uh, consegui o reconhecimento de uma empresa patrocinar o canal enviando algumas miniaturas pra review é, é muito importante pra mim. Mostra que o canal tá sendo reconhecido, tá tendo alguma relevância. Eu entrei em contato com a Colecta, perguntei se eles tinham interesse de fazer uma parceria e eles toparam param né, fazer essa parceria comigo aqui enviaram 10 miniaturas de bichos pré-históricos né, da linha deles para fazer review e para mostrar para vocês aqui no, no canal então eu trouxe aqui só para mostrar para vocês as 10 miniaturas rapidamente claro que eu vou fazer review individual bem detalhadinho de cada um, mas agora nesse momento quero mostrar para vocês e compartilhar essa notícia né, que eu achei uh, que assim, é importante e também porque eu tô muito feliz com isso, né eu gostaria que mais empresas patrocinassem o canal mesmo que fosse somente enviando dinossauros para review porque vocês bem sabem né o pessoal que trabalha com YouTube depende de anúncios para ganhar dinheiro né então as pessoas fazem anúncios é, em troca de, de dinheiro ou elas anunciam o próprio produto que elas fabricam para vender ou que elas vendem como é o meu caso né é, e nesse caso aqui a coleta não tá me pagando necessariamente nenhum dinheiro mas eles estão me dando miniaturas sem custo algum para eu fazer review então não deixa de ser um patrocínio do canal né não deixa de ser né um, um incentivo para eu fazer a divulgação dos produtos dele e eu já sou bastante fã da Colecta faz tempo, então é pra mim é uma, assim, é um, é um grande marco do canal conseguir fazer uma parceria com eles, né? Eles enviaram pra mim 10 é, miniaturas e mais alguns itens aqui, ó, é um catálogo em versão de bolso da, de, da coleção, né? Do, no, no caso, o catálogo 2020. Esse aqui é o mesmo catálogo, só que versão grande, né? Tamanho grande. É, mostra basicamente os produtos da Colecta, desde cachorro, né? Cavalo, tem né, de tudo aqui, né? Tem todos os animais modernos que eles fabricam, árvore, né? Ó, vida selvagem, né? E aí os dinossauros, claro, né? Tem todos os bichos pré-históricos aqui no catálogo. Qualquer coisa a gente pode dar uma olhada num, num catálogo desse mais em detalhes aí, né? No, no, no canal aí um dia desses, né? E outra coisa legal que eles mandaram pra mim que eu achei bem interessante são essas é, sacolas aqui reaproveitáveis, ó, né? Pra quem é, é, gosta de ser uh, né, amigável com o meio ambiente, não gosta de ficar pegando sacola no mercado, né? Pra para não gastar plástico, não poluir o meio ambiente com tanto saco plástico, né? Pode usar uma sacola desse tipo aqui, ó, para fazer compras, né? Você pode colocar suas compras aqui dentro, né? Vai na, no mercado, se você for, for comprar pouca coisa, coloca as compras aqui, não precisa trazer sacola plástica para casa, né? Pra, que no fim acaba no lixo e, e polui aí o meio ambiente. Isso aqui é feito de um material que eu, me parece bem, bem resistente, realmente. Eu até tava pensando, quem sabe, mais para frente fazer um sorteio aqui no canal dessas sacolas aqui, eu achei bem legal, né? Essa aqui é de... É novinha de 2020, ó. Tem o Bajadasaurus, que é o novo dinossauro que eles estão lançando esse ano, né? O, o Bajadasaurus. E do outro lado tem os animais da vida marinha, né? Tem tubarão, baleia, foca. Eu acho que é um leão marinho, na verdade. É um leão marinho, pinguim, polvo, né? Um monte de animais aqui relacionados à fauna marinha, né? Uma gaivota. Então devem ser lançamentos também de 2020, eu suponho. Se desse lado aqui é um lançamento, né? É, e essa sacola que eu achei bem legal, né? Realmente é um, é um material bem... bem grosso assim né é, eu acho que deve durar um bom tempo uma sacola dessa e a outra que eles mandaram aqui para mim galera já é um pouco mais é, antiga né tô, tô, tô vendo aqui porque o modelo na verdade é o espinossauro de 2016 eu acho 2015 2016 que era é, um modelo que já faz tempo que foi lançado né tem um deles inclusive que já foi até tirado de fabricação se não me engano então a colecta enviou essas duas sacolas aqui para mim do outro lado tem alguns acho que cabritos montanheses não sei exatamente que bicho que é esse aqui uh, não dei uma pesquisada ainda essa aqui é menos brilhosa né a outra é mais brilhosa o acabamento por fora é mais brilhoso essa aqui é mais fosca então eu tô pensando galera de fazer um sorteio futuramente dessas sacolas aqui, né? Porque eu normalmente não, não uso sacolas quase, né? Eu moro praticamente do outro lado da rua do mercado aqui, então quando eu vou comprar as coisas, às vezes nem sacola não, não trago, né? Trago na mão mesmo as coisas. Então, é, seria interessante vocês que, que usam esse tipo de coisa aí, né? Fazer um fazer parte de um sorteio e aí poder concorrer aí a essa, essas sacolinhas. E aqui eu tenho as miniaturas que a Colecta enviou, que eu falei que me interessava, né? Pra minha coleção e que eu não tinha ainda, né? Pra fazer review. 
na prática, são 10 modelos e uh, vários deles são modelos deluxe, inclusive, né? e alguns, eu acho que só dois, na verdade, que não são deluxe aqui dessa, dessa leva, né? Vou começar por esse daqui, que é o, o pequeno Ceratopsidio Xenoceratops, se eu não tô enganado, deixa eu conferir pra ver se não tô falando... é... Xenoceratops, né? Às vezes eu esqueço os nomes, confundo um com o outro, porque eles são muito parecidos, né? Então esse é o Xenoceratops da Colecta, ele vai ser analisado aí no canal. Aí o Argentinossauro, que é um dos dinos da Colecta, que faz tempo que eu queria na minha coleção e nunca... Eu, eu nunca compro ele, não sei porque que eu fico enrolando pra adquirir ele, então finalmente adquiri o, o Argentinossauros, eu acho muito legal, né, esse Argentinossauros deles aí, ó, tá aí o Argentinossauros, é, são os dois modelos que não são deluxe dessa leva que eles mandaram pra mim. Aí eles mandaram aqui também esse monstrão aqui que é o Elasmotherium, que na verdade eu já fiz um review aqui no canal, né, eu vou deixar linkado aí no card o review do Elasmotherium, que é o, o, o rinoceronte siberiano, né, lá da Era do Gelo, ele é enorme e realmente é um modelo incrível de, desse bicho aí, que, que é o, talvez o maior tipo de rinoceronte que já existiu, né? Ele é muito grandão e tem um chifrão enorme, né? Na cabeça. Então esse, esse bichão aqui é o único desses aqui, eu acho que eu já fiz review, porque é um modelo que eu acabei pegando por um cliente meu. Eu, eu fiz porque ele pediu, mas na verdade é quando eu tinha tratado com a coleta de fazer essa parceria, eu não tinha feito aquele review ainda, né? Por isso que eu pedi esse daqui. Só que nesse meio tempo aconteceu isso, né? No meu cliente comprar um pedir para eu fazer review e tudo mais, então deu certo ele já tá feito o review dele, mas eu vou mostrar ele em detalhes outra hora para vocês aí fazer uns outros vídeos com ele também e aqui eu tenho um dos dinos não é nenhum dino na verdade, é um réptil marinho da Collector que eu sempre achei muito interessante que é o, o Thalassomedon né, se você não conhece ele é como se fosse um elasmossauro, <risos> quase derrubei né? ele é como se fosse um elasmossauro, o bom da Collector galera é que geralmente é bem resistente esse material do produto deles né e a pintura também é difícil de estragar então reparem que eu bati ali o boneco e não aconteceu nada, né? E, e esse talassomedon é um réptil marinho, assim, tão impressionante quanto o elasmossauro, eu acredito, mas não é tão popular, né? Então a Colecta fez um, um réptil marinho, um plesiosauro bem legal, com aquela pose clássica, né? Com aquele formato clássico, pescoção, cauda curtinha e nadadeiras, sem cair no clichê de fazer o elasmossauro. Então eu achei muito legal essa ideia deles, e eu queria muito esse na minha coleção, né? Até porque talassomedon é uma espécie bem única, né? Não é comum em forma de brinquedo, então eu queria esse boneco pra mim, e finalmente eu tenho agora, né? E aí eles mandaram esse dinossauro emplumado aqui, o Beishan Long Deluxe, também é um dino bem legal, é um dino bem grande na vida real, e esse boneco reflete o tamanho desse dinossauro, ele se não me engano é um dinossauro da China, né? até o nome meio que dá, dá a entender isso, porque Beishan Long é, é Long é dragão em chinês, né? O pessoal lá costuma colocar muito nome de dinossauro com Long no final, pra indicar uh, dragão, que é meio que intercalável com o dinossauro se eu não me engano. Então esse, esse aqui é um bicho que é uma espécie bem única, eu não tinha nenhuma miniatura nessa até agora eu não tinha nenhuma miniatura desse bicho e finalmente graças à colecta ele tá na minha mão, então esse aqui também vai ser analisado no canal em breve, aí a gente tem esse bichão aqui que é o <risos> Dialdon, o Dialdon cara é um dos meus favoritos da colecta, ele é um muito bem feito, acho que esse modelo assim, retrata muito bem a, a feiura e esquisitice desse animal né, esse mamífero, ele é tipo um porcão esquisito né, um Entelodonte, e realmente é muito legal, eu queria muito um pra minha coleção então tá aí na mão já uh, pra fazer análise. Outro mamífero que chegou aqui, que eu adoro da Collect que é o Andrew Sarkus repare aí que ele é um bicho bem dentuço, né? O Andrew Sarkus é um mamífero que é um dos maiores mamíferos carnívoros já descobertos, né? Então é muito legal a gente ter um modelo dele deluxe né? Porque capta essa, essa musculatura mais potente, esse tamanho dele maior, né? Muito obrigado pela Collect por enviar o Andrew Sarkus também e pra terminar os mamíferos, claro essa bizarrice aqui em forma de, de miniatura, né? Que é o Moropus o Moropus é um bicho completamente estranho, galera. Ele parece uma mistura de uma preguiça gigante com um cavalo, né? É um bicho bastante esquisito, ó. Ele tem um, uma, umas garras ali no, na mão. Ele é bem esquisito mesmo. E é uma espécie de animal, né? De um grupo que já não tem mais nenhum representante vivo hoje em dia, né? Uh, a gente não tem essa, esses animais hoje em dia. Por isso que eles parecem tão estranhos, assim, né? Com essas pernonas da frente bem longas, as perninhas de trás mais curtas, essa, essas costas aqui, né? É, inclinadas, assim. Então, é um animal bem curioso e que eu não tinha na minha coleção nenhum modelo dessa espécie, então super feliz de finalmente ter o Moropus na minha coleção. E para terminar, como vocês podem ver aqui, ó, tem o enorme Cronossauros da Colecta, tamanho 
é, condizente com o animal verdadeiro, né? O animal, é, o cronossauros, ele era um bicho que tinha acho que mais de 10 metros de comprimento e a coleta aqui representou ele numa miniatura de peso, né? Realmente ela é pesada, galera, muito legal. E tá aqui o cronossauros da coleta com mandíbula articulada, inclusive, né? Que a gente vai analisar aí no canal. Então, é, esses são os 10 modelos que a coleta lançou, é, lançou não, me enviou gratuitamente para fazer review, então eles vão ser analisados aqui no canal. Ah, eu já ia esquecendo, na verdade, eu comecei a mostrar as figuras aqui, já ia esquecendo de mostrar pra vocês que outra miniatura que eles mandaram foi o, o dinossauro Iguanodon, galera, Deluxe, que é um dos melhores Iguanodons de miniatura do mercado, esse Iguanodon, ó, é um enorme um pedação de plástico, né, cadê mosquito? <risos> Mosquitinho, então tá aí, ó, Iguanodon, né, Deluxe, da coleta, eu vou mostrar ele em review pra vocês também, né, esqueci de falar dele, e... É, nas próximas semanas, né? Eu talvez lance um, um review por semana por aí pra, pra vocês ir acompanhando. E sempre eu vou linkar aí, né? As redes sociais, se vocês puderem ajudar o canal compartilhando os vídeos que eu fizer desses modelos aqui, marcando a coleta e, e colocando hashtag para que a coleta veja que não passou despercebido esse patrocínio, esse, essa, né? Essa, essas miniaturas não foram uh, enviadas pra mim à toa, né? As pessoas, porque eles querem saber, né? Se as pessoas estão realmente assistindo os vídeos que, que eles estão patrocinando, provavelmente eles vão querer saber então para mostrar para eles isso seria legal eu peço que se você tem Twitter ou se, melhor Twitter não, porque Twitter eu acho que eles nem tem a, a coleta nem usa o Twitter mas se você tem Instagram e se você tem Facebook você pode é, seguir a página da coleta, vou colocar aqui na tela o os links aqui, a, o arroba da, da Colecta na, nas redes sociais aí e na descrição eu vou colocar os links e também o site oficial da Colecta para vocês dar uma olhada, né? É, vocês podem ver é, essas miniaturas e outras da marca lá no site dele. E aí quanto, quanto ao sorteio disso aqui a gente vai combinando, aí eu vou ver exatamente como é que eu vou fazer, né? Eu faço o sorteio dessas duas sacolas, talvez eu mande catálogo também, um catálogo para alguém aí, né? É, para vocês é, realmente poderem conferir junto aí com a... receber a sacola e o catálogo algozinho para conferir a coleção da coleta, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, essa breve apresentação aqui, né? E já deixa o like aqui embaixo, curta e compartilha esse vídeo, como eu falei, com as hashtags eu coleciono dinossauros e a hashtag colecta figurines ou colecta, né? E vocês vão estar é, tá ajudando o canal já de forma muito grande, tá bom? Então é isso, um abraço e até a próxima. Ei, colecionador, não deixa de se inscrever aí no canal, cara. Não vai perder os vídeos futuros, hein? O Dino tá sugerindo alguns vídeos interessantes pra você. Não deixa ele triste, vai. Clica aí. Eu sei que você quer. Dá uma olhadinha também na Dino Loja. Lá tem muitos dinossauros super legais pra sua coleção que você pode comprar com toda a conforto e segurança da sua casa. Um abraço e até o próximo vídeo.